ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് നിലമ്പൂർ എന്ന പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക ഒന്നാമത്തത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റി തേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ സിനിമകളിലും ഒരുപാട് മീഡിയകളിലും ഒരുപാട് ചരിത്ര രേഖകളിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എൻട്രൻസിലാണ് നിലമ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ കോവിലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്താണ് ഈ നിലമ്പൂർ കോവിലകം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കലക്കൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കോവിലകത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെത്തി എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പഠിപ്പുരയാണ് പഠിപ്പുര അങ്ങനെ സാധാരണ പിന്നെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും തുറക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും പൂജയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പഠിപ്പുര തുറക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം അതായത് കോവിലകത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണിത് അപ്പോൾ പഴയതും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നിലമ്പ് ൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം കോവിലകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോഴിക്കോടിലെ സാമൂതിരി നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് വകകൾ പിന്നെ നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടവണ്ണപ്പാറ തച്ചറക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് അയക്കുകയും ഇവിടുത്തെ സ്വത്ത് വകകളുടെയും ബാക്കിയുള്ള ഭൂസ്വത്തുകളുടെയൊക്കെ അധികാരം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിലമ്പൂരിലെത്തിയ തച്ചറക്കാവ് കോവിലകമാണ് പിന്നീട് നിലമ്പൂർ കോവിലകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നിലമ്പൂരിൻ്റെ കാടിൻ്റെയും നിലമ്പൂരിൻ്റെ വനസമ്പത്തും നിലമ്പൂരിൻ്റെ പിന്നെ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ കോവിലകം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ ആസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിനോളം ഏക്കർ ഭൂമി അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലമ്പൂരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരുപാട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഒരുപാട് വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നിലമ്പൂരിനെ നിലമ്പൂർ ആക്കി മാറ്റിയതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നിലമ്പൂർ കോവിലകം വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ കോവിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ കോവിലകം അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള പുതിയ കോവിലകത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനായിട്ടുള്ള ഇന്ന് പുതിയ കോവിലകത്തിൻ്റെ ഗൃഹനാഥനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള രവിവർമ്മ പറയുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുമാണ് ഇന്നിവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിലകത്തിനകത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കോവിലകത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്ര കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിൻ്റെ തറവാടായിട്ടുള്ള പുതിയ കോവിലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾ പഴക്ക
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്തുള്ള നെടിയിരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നിലമ്പൂരിലേക്ക് വരുന്നത് നിലമ്പൂർ വരു വരുവാനുള്ള കാരണം അതിർത്തി സാമൂതിരിയുടെ അതിർത്തി കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിലം അവരിവിടെ വന്ന് നിലമ്പൂർ വന്ന് വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഭൂമി സാമൂതിരി എഴുതി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ദേ ബിക്കേം ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം ഏക്കർ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് തന്നെ നിലമ്പൂർ കോവിലേത്തേക്ക് ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് മുപ്പതിനായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം പിന്നെ ഗോളിയോർ റയോൺസിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ബിർലക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ചരിത്രം നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവരാദ്യമായിട്ട് പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂലസ്ഥാനം പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലിയാർ ചാലിയാറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അന്ന് ആ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂലസ്ഥാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ അത് അവസാനം മൂസ്രാമ്പിയായി മാറി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടത് പുതിയ തലമുറയോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മൂസ്രാമ്പി എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലം പൊളിഞ്ഞു പോയി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അവരുടെ തറവാടായിട്ടുള്ള പുതിയ കോവിലകം പണി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കും മുമ്പെയാണ് അന്ന് ഈ കോവിലകം ഒരു പതിനാറ് കെട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം പൊളിച്ചു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കെട്ടിലാണുള്ളത് അത് ഇതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് നിലമ്പൂർ കോവിലത്തെ ഈ പിന്നെ ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള വേറ്റക്കര മകൻ ക്ഷേത്രം കൂടി പണി ഏകദേശം ഒരേ കാലത്താണ് പണി നടന്നിട്ടുള്ളത് കോവിലകത്ത് വന്ന് കോവിലകത്ത് ഇവിടെ താമസമാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ കുടുംബം അതേ ജോ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരടുക്കള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ കോലകത്ത് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്കൂൾ മാനവേദൻ ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അവസാനം അത് സർക്കാരിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു പതിനെട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലവും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നിലമ്പൂർ കോലകത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം പിന്നെ നിലമ്പൂർ കോലകത്തിന് രാജ്യഭാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാമൂതിരിയുടെ സാമന്തം എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ഏറനാടിൻ്റെ അന്ന് ഈ നിലമ്പൂരി ഇരിക്കുന്ന ഏറനാട് ജില്ല താലൂക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറനാട് താലൂക്കിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അന്നൊന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സോ ചികിത്സക്കുള്ള യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിലകത്തുള്ളതൊക്കെ ചികിത്സക്ക് വരുന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് ചികിത്സിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാരണം അത് മാനവേദൻ രാജ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല നാട്ടുകാർക്കും കൂടെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അര ഏക്കർ സ്ഥലവും ആദ്യ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഒരു ക്ലിനിക്കിനുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കെട്ടി പിന്നെ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താലൂക്ക് ഓഫീസ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങും അതും കൊടുത്തത് നിലമ്പൂർ സ്ഥലവും ബിൽഡിങ്ങും കെട്ടി കൊടുത്തത് നിലമ്പൂർ കോവിലത്താണ് ഗൂഡല്ലൂർ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എലക്ട്രിസിറ്റി നിലമ്പൂരേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലമ്പൂർ കോവിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തേക്കിൻ പിന്നെ പോസ്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിലമ്പൂർ ആദ്യമായിട്ട് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലോ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലോ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആ ഒരു ഇത് കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിലമ്പൂർ കോവിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതായിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് വന്നതോടുകൂടി സ്ഥലത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏർനാടിൻ്റെ മുഖഛായ വരെ മാറി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വന്നത് ശരിക്കും കോഴിക്കോട് ടൗൺ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് വരെ പോയത് പിന്നെയുള്
കറി ഇട്ട് വെക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു പാത്രമായിരുന്നു തോണി പോലെയുള്ള രൂപത്തിലുള്ളൊരു പാത്രമായിരുന്നു അത് രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഒരു സോഫ ആക്കിയതാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടില്ല അത്രത്തോളം പഴക്കം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വർഷത്തെ പഴക്കം ഉള്ള ഒരു പിന്നെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉരുപ്പടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ഏകദേശം നൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പത്തായമാണ് പത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധാന്യങ്ങളും പിന്നെ പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപ ഇട്ടു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പിന്നെ നൂൽപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനുള്ള ഈ കാണുന്നത് ഭൂമുഖത്തിലെ തറയാണ് ഈ തറയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് കോവലത്തിലുള്ള കല്യാണം നടന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താലുകെട്ട് തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു തറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ തറ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ കാട്ട് മരങ്ങളാണ് പലതരം മിക്സഡ് മരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഭൂമുഖത്തിലെ മരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമായിട്ടും ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ ആണ് നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക വലിയ തൂണുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് തൂണുകൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കോവലകത്തിനകത്തുള്ള പുതിയ കോവലകത്തിനകത്തുള്ള പുതിയ കോവിലകം ഹെറിറ്റേജ് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേയുടെ അകത്താണ് ഇത് പുതിയ കോവിലകം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോവിലകത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇത് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു ബെഡ്റൂമും ചെറിയൊരു ലിവിംഗ് ഹാളും പിന്നെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശമൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന കിടലൻ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂമുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോവിലകത്തിനകത്തെ മൂന്ന് നടുമുറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓട്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതും നമ്മളിന് കാ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പാത്രമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ള പാത്രമാണ് കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ ഇത് ചായയൊക്കെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഇതും നല്ല വെയിറ്റുള്ള പാത്രമാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് തോന്നില്ലെങ്കിലും അത്രത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓട് കൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ചെല്ലപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ പിന്നെ വെറ്റില മുറുക്കാൻ ചുണ്ണാമ്പ് എന്നിത്യാദി സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാ സാധനമാണത് ചെല്ലപ്പെട്ടി ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെല്ലപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ കോവിലത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പണ്ട് പുതിയ കോവിലത്തിൻ്റെ പഴയ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഒരു പത്തായപ്പുരയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലത്തും ഈ കാണുന്ന ഇടതുഭാഗത്ത് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ പൊളിച്ചു നീക്കി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുക ഈ പുതിയ കോവിലകം അല്ലാതെ സുധർമ്മ കോവിലകം അഞ്ചുമുറി കോവിലകം പിന്നെ വലിയ കോവിലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോവിലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ 
ഇവിടെ കോവിലകത്തിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അത് കോവിലത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ വേട്ടയ്ക്കൊരുമ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ധനുമാസത്തിൽ ഇരുപതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്സവം നടക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാടും ഇവിടുത്തെ കാട്ടിലെ ആദിവാസികളും അവരും ഈ കോവിലുമായിട്ട് എത്രത്തോളം പിന്നെ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് നമുക്ക് നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം സർവാണി സദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതായത് ആദിവാസികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയും അവർക്ക് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം ഇവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പാറപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി മരുന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെയുള്ള അടുത്ത വർഷത്തിൽ ഉത്സവം വരുന്നത് വരെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അത്രത്തോളം പ്രധാനമായിട്ട് ആദിവാസികൾ ഇവിടുത്തെ കാടിൻ്റെ മക്കൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ാണ് നമ്മുടെ പാട്ടുത്സവം ആ പാട്ടുത്സവം ഇന്നും എല്ലാ വർഷവും ജനുവരിയിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടുത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ രൂപമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കാർണിവൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലമ്പൂരുകാർ കോലോത്തുമുറിയിലെ ചാലിയാർ കടവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴയുടെ തീരം ഇത് നല്ല ശാന്തസുന്ദരമായ പുഴയാണെങ്കിലും നല്ല അടിയൊഴുക്കും നല്ല ആഴവുമുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മദ്യപിച്ച് ലഹരിപ്പുറത്ത് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴോളം പേരാണ് ഇവിടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോലോത്തമുറിയിലുള്ള ഈ ഒരു കടവിലാണ് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി വന്ന് അടിയാറ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കോലോത്തമുറി കടവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ വളരെ നല്ല മനോഹരമായ പുഴയാണ് പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറുകയാണ് നല്ല ചെറിയ പഴയ പടവുകളൊക്കെ കയറിയിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് എത്താൻ കോലകത്തിൻ്റെ പ്രതാപ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോലകത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടോളം ആനകളുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ആനകളിൽ പതിനേഴോളം ആനകൾക്ക് അന്ന് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനകൾ പല ആനകളും കൂപ്പിൽ തൊഴിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പിൽ മരം പിടിക്കാൻ ജോലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആനകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആനകളെ വെറ്റിനറി സർജൻ പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേക റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഏഴോളം ആനകൾക്ക് അല്ല പതിനേഴോളം ആനകൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് കാടിൻ്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നതുപോലെ തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മതസ്ഥരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം കണിഷത പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്താണെന്ന് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാപ്പിള ലഹൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തും അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പിളമാർ വന്നിട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ജോലിക്കാർ ഒരുപാട് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിക്കാർ നമ്മുടെ കോവിലകത്തിന് താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തോണി മാർഗം ചാലിയാർ പുഴയിലൂടെ ഇവിടെ കോവിലത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഫറോക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഫറോക്കിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗം തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ പാലസിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ അവരെ പിന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് കോലത്ത് നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിലമ്പൂർ കോലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണണം ഒരുപാട് കോലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള കോലങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ പെർമിഷൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അവിടെ പോകാനോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കലക്കൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്ക